Regresamos renovados y en este Mulligan vamos a explorar lo que el parche 1.8 tiene para nosotros. El llamado de la montaña ya está aquí y nos toca descubrir todo lo relativo al set de la nueva región, Targón. Por supuesto, también veremos qué está pasando en varios rincones de nuestra comunidad. Un acertijo nuevo y el pro tip para que siga siendo el mejor. Yo soy Suki, comencemos. Para comenzar, recuerden que esta es una de las múltiples entregas que tendremos de Targón. En total son 89 cartas que vienen a cambiar los mazos que todos conocemos. En octubre y diciembre tendremos dos entregas más, cada una de 40 cartas y las podrán jugar en esos meses respectivamente. Presentar una nueva región significa que ahora tendrán un camino más para desbloquear recompensas. Así que vayan a seleccionar Targón y comiencen a desbloquear esas montañosas y fabulosas cartas. Y para los que todavía no lo han completado, hay un bono de experiencia para que se pongan al corriente. Ahora sí, para hablar sobre el balance, Furia del Norte es un ejemplo de una carta que cumple con su propósito, pero no con la personalidad de la región. De ahora en adelante, otorgará más 3 más 4 para estar más alineado a la mentalidad defensiva de Frenchor. Asesora Trifariana es demasiado buena desarrollando tu tablero y dándote cartas que robar. A partir de esta versión costará 5, ya que sus estadísticas están en un buen lugar. Más adelante se espera que haya un cambio considerable a Lysin, buscando que el monje ciego impacte el campo más temprano de lo que lo hace actualmente. Además, se prevén ajustes a la dificultad para que Esriel suba de nivel. El laboratorio de Heimer estuvo trabajando muy duro para traerles una experiencia express de la nueva expansión. En este nuevo laboratorio podrás jugar con 6 mazos preconstruidos de Targón. Nueva región significa nuevas oportunidades para lucir increíble. Es por eso que se ha añadido el nuevo tablero Cúspide Celestial. Junto a este tablero podremos encontrar a Cosmo y para sus cartas pueden escoger entre lo radiante del sol y lo solemne de la luna. Pueden encontrar esto en un paquete que además les regala un icono exclusivo de Targón. Si quieren entrar de lleno a la experiencia de esta montaña sagrada, busquen el mazo resplandor celestial que incluye a Leona y Aurelion Sol en un deck listo para jugar. Convocar es una mecánica que conlleva un elemento sorpresa. Las cartas celestiales son cartas que existen fuera de tu mazo y siempre puedes escoger una dentro de las tres opciones al azar. Es buena idea tener una referencia de las cartas que te pueden salir para contemplar tus posibles jugadas. Les dejamos la lista completa de estas cartas para que se preparen y le saquen todo el provecho posible a convocar. Pueden consultarla en nuestras redes sociales o en la descripción del video. Todos estamos más que encantados con la ardilla mamadísima, incluyendo a Fanny Richu que hizo esto en Twitter. Y no menos importante, tenemos una vez más a Fanny Richu celebrando uno de los adelantos de cartas que se mostraron. Para terminar, Señora Oscura nos sorprendió mostrándonos a Aurelion con una cara más sombría de lo que acostumbramos ver al dragón del universo. Para el acertijo pasado les pedimos las interacciones más extrañas que encontraran en el laboratorio. A través de Twitter, Lunari Hextech nos compartió esta captura de pantalla donde perdió con un elusivo que podía ganar todo de un golpe, pero como él mismo menciona, un helar lo detuvo en seco. Para este siguiente acertijo queremos ver cómo pueden invocar la mayor cantidad de celestiales en una sola ronda. Suban sus respuestas con el hashtag acertijolor y en el próximo Mulligan sabremos quién es el amo del universo. Eso es todo por ahora, no dejen de consultar las notas completas del parche en la descripción del video. Déjanos saber qué les han parecido del set de Monte Targón y cuáles son sus mecánicas favoritas. Muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más de Mulligan. Espero sea parte de su camino para volverse una leyenda. Yo soy Suki, hasta la próxima.